，这一刻轻轻轻地抱着我，再哼那首我喜欢的歌。可惜缘分注定这样的结果，不是谁的错。不明白爱情到底是什么。爹呀、啊，我是真没想到，你居然能答应童少爷考虑他跟如意的婚事。<笑>看来哟，你这闺女在你的心里真没你那块宝贝玉佩值钱呢。哎，告我句实话，那块玉到底值多少钱啊？别吵了，我吵什么呀？这话又说回来，要是如意真嫁给了童少爷。那我们不就成了童家的亲家了吗？<笑>要是明年呢，这丫头再给童少爷添个一男半女的，哎呦，老九，咱们的晚年生活那就享不尽的荣华富贵呀！<笑>你给我闭嘴！就说<笑>老头，哎呀！你又怎么着就说？您这怎么说话呢？怎么是我招他呀？哎，这老东西比我还能算计呢。哎，这嫁了闺女啊，又要回了玉佩，你说这一举两得吗？哎呦，说什么呢？你这么看我干什么？我告诉你老五，我现在那就是童家的亲家母，别跟我耍横，摘菜去。怎么样？好茶，真是好茶。您看，你们家一年产多少？平均五百担左右吧。啊，我觉得谭家真是厉害。江南产茶的那么多，为什么你们家可以独占鳌头呢？那就要归功于我们祖先留下来的配茶秘方。后来，我爸和童伯伯又一起研制了养生药茶。所以呢，配茶的药厂都是禁地。只有谭同两家的当家才能进去。所有的配茶师傅还有秘方，都是谭同两家各自执掌。啊，是这样。哎，我们别说茶了。每天眼睛看的、耳朵听的、鼻子闻的都是茶，烦都烦死了。哎，思若答应了，去他哥哥那边帮如意讨回玉佩。思若怎么会帮如意呢？思若虽然是大小姐脾气，但为人还是很仗义。她一定会帮如意的。赌吗？我跟你说，思若不可能真正的帮如意，你也帮不了。为什么？因为你呀、啊，把对一个女人的爱，通通都写在脸上了。谭少爷，谭少爷，老五，谭少爷怎么了？你快去帮帮如意吧。如意怎么了？那童耀东拿着玉佩要挟九叔，一定让如意嫁给他。如果不嫁，就砸了玉佩。什么？你看，我赢了吧？不，我一定会救如意的，而且不惜一切。林凯，你打算怎么做？去找童耀东。没用的
你没发现吗？童耀东玉佩的戏码是早就安排好的。你的意思是，找童老爷？没错，童老爷为人正直。没错，但是你要有另外一个心理准备，你可是去未来岳父的家替另外一个女人讨公道，这合适吗？我就是一苦力，除了有点力气，没什么别的办法了。我老五虽说出身低贱，可骨头硬，没给谁下过跪。今天我求你，哎，老五，你干嘛？快起来，起来啊！我不起来。他说：“我五卑贱啊，我够不上童家，现在能帮如意的就剩您了。我求你了。”老五，你放心，这关系到如意的一辈子。我明天就去童家。真的，真的。谢了你，谢，哎呀，谢了你。好了，好了，起来。啊，太少爷，您的好我记心上，我一定报答你。我先走了。等等，你看，老五是个好兄弟，把他留在身边吧。好主意。刚好我妈要找一个能帮我的人，老五，你愿不愿意？愿意，我愿意。好。怎么了，爹？你怎么一直看着我呀？洛伊，你想嫁人吗？爹，你怎么突然问这种问题啊？女儿还想多陪爹几年呢。爹，你放心，我过段时间就再找几个工作，赚钱，把您的玉佩赎回来，然后让您过好日子。怎么了，爹？您还在为那块玉佩啊，爹？那块玉佩只是身外之物，您不能让那块玉拖垮了您的身子，那多不值啊！还毁了全家人的生活。如果娘有在天之灵的话，她也不想看到您这样。如意，爹已经对不起你娘了。不能再对不住你呀、啊！可是，可是什么？我好像见过你。是，韩少爷和如意出事的那天，我来求过你了。你和如意是什么关系啊？没什么关系。妈，我想让老五。留下来帮我，老五。啊，我叫老五。年纪轻轻的叫老五，没个正经的名字吗？爹妈死得早，我吃百家饭长大的，大家都叫我老五。是字不？不是字。那你能干什么？我能跑。跑？长腿的人都会跑。明凯，你需要的是个可靠的人。明天让大富去物色一个正经人。行，夫人，我先告辞了。老五，不要走。妈，从我回来以后，我每一件事情都妥协。你说的每一句话我都听你的，但是这一次，我必须让老五留下来帮我。这个人对你是这么重要吗？这不仅仅是留下一个人的问题，而是信任，还有尊重。夫人，我觉得这小伙子挺好的，要不留下试试？夫人，我有力气，能吃苦。我想留下来，就是想帮少爷。我知道，也许您瞧不上我，没关系。不管您怎么看我，我都会为少爷赴汤蹈火
少爷身边还缺一个车夫，你能跑就留下。谢谢妈。回头让大富给他安排个住的地方。我累了。其实你没必要为我和夫人争吵。你不明白，这不单是为了你，也是为了我自己。那，您答应我的事儿？你放心，我答应过你的，就一定会做。你在想什么？你不会一夜没睡吧？若依，爹想了一晚上，想明白了，我不能为一块石头毁了你一辈子，我不能再对不起我的孩子了。爹，我不明白。别再为玉佩的事费心了。爹，爹，你去哪儿？走啊，老五，稍等再走。走吧，去童家。好，坐稳了。绸缎十匹，洋酒十瓶。哎呀，好了，不要念了，就算什么都不送，我也下定了。哎，傻妹子，你当咱们真稀罕这聘礼啊？你是童家大小姐，金枝玉叶，这是身份。哎，我和你娘早给你准备好了嫁妆了，那比谭家的聘礼金贵体面呐。那，这个牵涉到你以后的颜面，我和你娘。不允许你受半点的委屈啊！童少爷，你放开我！童少爷，你放开我！童少爷，九叔，梅老九，童老爷，童夫人，大小姐，我今天来是给童少爷一个答复的。九叔，你可想好了再答复。爹。我要取如意，徐小梅那么大花费，一顶轿子完事儿。什么乱七八糟的，这到底怎么回事啊？童老爷，童少爷那块玉佩，是我梅老九的一块信物，是我的命根子啊。可童少爷要拿那块玉佩要挟我的女儿，给她做妾。童少爷，我不能为了身外之物，卖了我的女儿。可我也不能让你女儿脏了童家的颜面，毁了我妹妹一辈子。姚东，如意和咱们家，还有你的妹妹，这有什么关系啊？爹，实话告诉你，谭明凯心里揣着的是如意。哥，闭嘴。爹，今天我就把话撂这儿。如果谭明凯不来，这块玉佩，我完璧归赵。要是谭明凯为了如意来了，那您就得答应我娶了如意。哎，耀东，可是我都说了，我家爷不在。走吧，走吧，走吧，走吧。如意，你怎么在这儿？高老板。叶小姐，又是来要玉佩的吧？你放心，谭明凯今天会到童家去帮你要回玉佩。谢谢你告诉我，那我先告辞了。这好戏看了。什么意思啊？走。这个耀东又在胡说八道。
，明凯怎么会是那种人呢？这耀东说的话也不是空穴来风啊。况且他们孤男寡女的，可是在山洞里面过了一夜。老爷，夫人，我可以保证，如意和少东家和童少爷绝对没有半点关系。我就是为玉佩来的。你还真敢来！我为什么不敢来？对，你娘已经派人把聘礼单送来了，你来晚了。我来不是为了聘礼的事，把如意的玉佩还给他。韩明凯，你能不能给我一次惊喜？能不能让我猜错一回？我不想跟犯浑的人理论。我去见童伯伯。老五，起来吧。不不不，我童少爷不答应，我不起来。哎，明凯，你是为了思若的婚事来的吧？呃，这样吧，这点小事让耀东去处理，我们到里面去谈。伯母，伯父，我就是为了这个小事来的。九叔，不要跪着了，先起来。九叔，谭明凯，玉佩是没以典当给我哥的。典当行有典当行的规矩，况且你为了他们来我家，你觉得合适吗？思若，你应该了解我这个人。我最讨厌那些趁人之危。欺男霸女之辈，明凯，你为了一个女人打到我家门上来，这是对我童家最大的侮辱。连老九，这个东西是你的命根子是吧？老子他妈砸了他！亚东，够了！你开个价，多少钱？我赎回来，说吧。爹，童夫人，童老爷，对不起，爹走。童少爷不答应，我不能走。走啊！别走。该来的都来了，今天咱们就当面把话给说清楚。如意，我就问你，你这么着急忙慌过来，是为了这块玉佩，还是为了他？童少爷。我们家的事情与旁人无关。你说的旁人就是谭明凯吧？谭明凯，咱们都是男人，你不用藏着掖着。我欺男霸女，对，我承认，我要的不是这个石头，我要的就是如意。我总比你他妈既想当婊子，面上还想立牌坊强。今天要不是有长辈在，我还要给你第二拳。我也可以告诉你，我谭明凯做事坦坦荡荡。好，那你就坦坦荡荡的告诉我，你对这个丫头有没有意思？哎呀，耀东，你就少说两句嘛。说、啊，你对这个丫头有没有意思？都不要再说了，明凯啊。你竟然能为了这么一个玉佩，闹到我们童家来，看来事情是非同小可呀、啊。这样吧，等我查清楚事情的来龙去脉，明儿一早，我就送到你们谭家去。童伯伯，谢谢你。今天实在是打扰了。少东家，都给你救了我们啊！我梅老九不知道怎么报答你才好。九叔
，您不用那么客气。您不用担心，明天那个玉佩，一定帮您送上门。谭少爷，你干嘛要来管我们家的事情啊？我们不是说好了吗？不要再见面了。你干嘛要给我们，还要给你自己添麻烦呢？喂，你这是怎么了？少东家，九叔身体不太好，我先带他回去休息。好，好。老五为什么叫你少东家？老五现在帮我做事，所以是老五去找的你。如意，你不需要有心理压力。既然童伯伯答应了，那那个玉佩一定会还给你们的。谭少爷，你为我做的事情我都能了解，但是我不能接受，你知道吗？我明白，但是谭少爷，你为了我走进童家的时候，你有考虑过思若的感受吗？你看到他眼里的难过了吗？我只想帮你。可思若她是你未来的妻子，她等了你这么多年，你最先该考虑的是她的感受。但我在乎的是你的感受。对不起，谭少爷，我想我们以后还是不要再见面了。我没错，你没错。欺男霸女，胡作非为，你个混账东西！爹，老爷，这次耀东也不是他的错，这事他跟我商量过，是我默许。你这爹，耀东这么做，完全是为了顾全大局，成全四若呀。那个玉佩，真的是他们点给耀东的。行了，他这套鬼话骗别人行啊。我还不知道他那几套把戏，给人下套，压人钱财，还为了成全思若，完全是为了成全你自己。是，我是设计的圈套，可我要不这么做，谭明凯真能为如意抛弃思若？到时候你让我妹妹怎么嫁人？童家的脸还要不要？爹，哥这么做是为了我，要不要你打我？闺女啊，你心里已经这么疼了，爹怎么舍得打你呀、啊？等起来吧，起来吧。嫂子，把那块玉佩拿出来。爹，你可想好了？老爷。你应该真不会拿去给谭明凯吧？你们放心吧，我怎么把这个东西送到谭家，他谭家就会怎么把他给送回来。哥。你在想什么呢？我在想，什么样的玉佩会让梅老九连女儿和命都不要呢？梅家的事有什么好琢磨的？你没看出来吗？只要如意在，啊不，确切的说，只要有如意和谭明凯的爱在，迟早谭通两家会反目成仇。你就那么确定？赌吗？楚兰哥，谭少爷呢？如意啊，你说童老爷能把玉佩送回来吗？爹，那到底是一块什么东西啊，让您这么不管不顾的闹到童家去？您这是为什么呀？如意，你就别问了
。爹今天去童家呀，就是想告诉他，爹不要那块玉佩了，求童少爷放过咱们。没想到少东家也去了，多亏了他呀。如意，你就别怪舅叔了。对，我要怪的人是你。我跟你说了，让你别把这些告诉明凯。可你呢？你不仅说了，而且还留在了谭家，你还嫌不够乱吗？如意，你就别怪老五了，他也是为了你好。你们都说是为了我好，你没有想过别人的感受吗？想起我的父亲了，没什么。明凯，你想过吗？童老爷没有把玉佩直接交给如意，而是送到你们家。这就意味着他要告知谭夫人一切，你的所作所为，以及你对如意的爱。之后，这会是一场更大的风波。首先殃及的，就是如意。我一定会保护好如意的。我不能让那桩所谓的世俗的约定，害得三个人都痛苦。应该，如果你坚持继续保护如意，那你的母亲会很失望的。童老爷，干什么？您怎么来那么早啊？我们家夫人还没梳洗好呢。那我就在这儿等。哼，看什么看？赶快叫你们大少爷过来。哎，真有此理。夫人，我都打探过了，如意和少爷不会有什么事儿。还有呢？如意和老五本来就是青梅竹马，老五一直住在他们家的柴房里。青梅竹马，啊、夫人，夫人，童老爷来了，看着情绪不太好，就在客厅等着呢。
，童老爷，您今天这么大早就过来，该不会是对聘礼不满意吧？啊，夫人，您这说哪儿去了？咱们谈通两家，跟一家没什么区别，何谈聘礼的轻重啊？啊，可我看您好像赌着一口气呢。就像您说的，咱们两家不分你我，有什么话直说吧。这个，还是等少东家来了再说吧。我刚才检查过了，茶园的牙叶上有蛀虫，赶紧摘了，再检查检查其他茶树，手脚利索点。是。嗯、明凯。你喝酒了？是，跟秋朗喝了一点儿。小刚，给少东家准备茶点和咖啡。明凯，你要是酒还没醒，就躺一会儿，这有我呢。到底是我喝多了，还是你失忆了？你就当我失忆了吧，思若。我知道我昨天的行为给你造成了一定的伤害，我很抱歉，但是我都不记得了。我帮你准备咖啡。你昨天为什么不帮如意说句话呀？那你为什么明明知道会伤害我，会伤害我的家人，还要帮如意呢？小东家。赵东家，童老爷已经到府上了，叫您回去一趟。你回去吧，我希望今天一切都能过去。童伯伯，您来了。嗯。要不我们进书房再说吧？不用了，就在这儿。坐。昨儿呢，你到我府上讨要公道，今儿我言出必行的给你送过来了，啊，童伯伯，谢谢您了。慢。昨天你到我府上要，我明白了。今儿你拿，也得拿个明白呀、啊！到底是怎么回事啊？夫人，就这个东西，确实是我儿子典当行的典当物，小儿做事确实有所不妥，我已经进行了责罚。但是明凯，你竟然为了一个丫头，到我同府是兴师问罪。这个事儿妥当吗？呃，童伯伯，这块玉佩可能不值什么钱，但对于九叔来说，却跟他的命一样。可是我们童家的荣誉，我女儿的幸福，是我的命。嗯、夫人呐、啊，你待思若如同亲生女儿。思若对明凯一心一意，啊，可是我不能把我的女儿嫁给一个三心二意的男人。我今天来退的，不光是这玉佩，还有就是思若跟明凯的婚事。童老爷，您言重了。明凯刘洋在外，自由散漫惯了，不懂规矩，我替他向您赔罪。这块破石头和明凯无关，既然进了童家当户，当然由耀东处置。妈，你住口！他和思若的婚事是既然在世的时候就定下来的，如果您执意要推婚，竟然会死不瞑目，我也就无颜活着了。您放心。我一定不许他和那些不三不四的人有任何瓜葛。快上来。
。您瞧瞧，您一提退婚，连下人们都吓着了。您向翟鑫仁厚，千万别恶明凯一时的任性举动，毁了他们两个孩子的幸福。哎，既然夫人把话都说到这个份儿上了啊。我就把这个东西拿回去处置了，婚事呢就按您的意思办喽。告辞了，童某公你怎么一个人在这儿？怎么了？我我看见那块玉佩了。大佛，这孩子现在就在我们身边，我们能不能？云强，我可告诉你啊，从今天开始，你就当没见过这个玉佩，你就当这孩子已经死了，要不然，死的就是我们俩，知道吗你必须听我把整件事情解释清楚。我不想听，我真不明白。送你出去读书，回来之后你怎么连人情世故都不懂了？为了个茶农的玉佩，你可以不顾颜面的大闹童家。您不明白的，是耀东利用那块玉佩，想打如意的主意。别跟我听那个女人的名字。我问你，你振振有词，非要留下那个车夫，也是为了那个女人，对吗？是九叔收留了他，人家身边已经有男人了。你堂堂一个少东家，还去凑什么热闹？妈，你能不能不把话说得那么难听啊？童老爷的话，可是句句戳在我的脸上。妈，对不起，我知道您很生气，但是我想求你，我的行为我来承担，跟如意无关，您不要为难他，好不好？那你用我的性命发誓，从今以后，不再和那女人往来。是他现在不愿意跟我往来，会用你发誓？说，你说不说？妈，放下，放下，我说。我发誓，我发誓，我谭明凯以我母亲的性命来发誓，我以后不再跟如意往来，这样行了吧？
！你说就你这么个货，要脸也没什么用。有用有用的，大爷有用的。我给你叼一茜子。哎呀，求求你别呀！哎呀，不行，笔画太少了。你说叼个什么字儿？爷，叼一剑字。好主意！啊、哦，大爷，求求你，真的求求你！哎呀，你留着我这张老脸，真的有用啊，肯定有用。两条路，要么让如意在这个东西上签字画押，要么就给你来一剑子。呃，不，签字，签字，签字。呃，老五。你让他别再管我的事情了，知道吗？少动他自己，不怕少。离他和思若成亲的日子越来越近了，他整天这样管我的事情，让思若怎么想啊？哎呦，如意呀、啊！娘，你怎么了？哎呦，还不是因为你爹外宽玉佩了吗？韩少爷这么一插手一闹，你说童小东就把我打成这个样子。哎呦，而且都放了狠话了，说三天之内必须拿一千大洋，要拿不出钱来，就让咱全家不得好死啊！哎呦，小王八蛋的！哎呀，老五啊，我求你，您别再掺和了，连谭少爷都招不起他，咱们就更惹不起了。你闭嘴，这不是你惹的祸呀？是我惹的，我知道我错了。这不嘛，我这不尽量想办法吗？你看看，你看，哎呀，娘，你借了高利贷？是啊，至少他高利贷不惦记你。可是人家放贷的人说了，光有我画押还不行，他还得找个保人签字画押。这不嘛，我就把东西都带回来，准备啊找你爹呢。你别找我爹了，他年纪那么大，哪承受得起这些呀？不用。娘说的对，至少高利贷只是还钱呢。是是是，只还钱，没别的，没别的。是雾里看风景。